Og så kjente jeg deg Einar Stabel, som jobbet på London Pub. Vi hadde felles forskjellighet for en electronic body music, mm. som 2 for 2 og, og house og techno som begynte å komme på den tiden. Og så hadde han vært i Brighton, og jeg hadde vært i London. Og vi hadde begge to vært på liksom alternativ homo-steder. Så vi tenkte vi må jo ha noe sånt i Oslo, for de som liker å høre musik som ikke er liksom mm. Carola har slaget. Og, så fikk vi lov til å gjøre det. Og det var jo stort sett rosa rebellefolk da, som jobbet der. <laughs> Hvilken type musik spilte du da da? Spilte vi veldig mye Madchester musik da. Sånn Stone Roses og Happy Mondays. Mm. Tidlig um, house og dance. Mm. Men husker du hvilke steder du var på i London? I London gikk jeg på Heaven selvfølgelig. Og men det var jo sånn Grand Prix-plass igjen. Ja, men de hadde også, der var det jo mer, den tiden var det jo mer um, house og techno. Det var liksom ja, dopen var at ekstesien hadde kommet til London. Ja, alle gikk med ja. lys da. Vi, ja. Ja. Mm. Og så var vi selvfølgelig på uh, Turnmills FF-klubb. Trade? Ja. Og, um, og så selvfølgelig um, Vauxhall Tavern. Ja. ja. Og i Soho. Og, uh, ja. ja. Mm. Rundt der. Men, du, ja. men, men uh, var det veldig annerledes fra den norske scenen? Mm. Ta Trade, for eksempel. Mm-hmm. Altså, ja. Men det tog ju Oslo igen då. När när vi tog av här. Ja. Det började ju då med Strictly Kinky också. Eh uh, plus Doris Love Club uh, og och andra klubbkoncepter som var väldigt inspirerat av uh, ikke minst um, Michael Alig och Club Kids i New York liksom. Uh, det var det handlet om att være mest mulig utagerande uh, stärke och Gjøre ting som, ja, som kanskje ikke var helt sånn innenfor. Vi likte å provosere, da. Det var veldig gøy. Um, og så hadde vi, var vi veldig glad i noe som heter Church of Euthanasia, som drives av en transperson som heter um, Chris Corda, som um, er en kirke som handler om å ta livet av seg, for at verden er overbefolket og um, det går ikke an. Så de har sånn suicide hotline hvor du skal ringe for å få hjelp til å ta livet av deg. Sånn. Så vi likte alt sånn som folk syntes var helt forferdelig. Og det var det vi gjorde også når vi stilte opp på Verdens Eidsdag. For jeg, før vi startet inn i Italia så hadde vi Free Twins som var torgere meg som danset for band i Sadomajistan som ble drevet av Halvar Haldorsen. Så vi gjorde performancene mens da Salmo i stand spilte. Og det var en tid hvor det var, altså blod var jo livsfarlig for homor, ikke sant? Og sad var livsfarlig. Begge to er jo livgivende. Så da fant vi ut at det må vi jo spille på. Så da sto vi på scenen da på verden til et slag på rockfeller og kuttet hverandre med skalpeller. Så blodet sprutet. Og rockfeller skulle ha 5000 i renseriregninger og i det hele tatt. Det var ganske gærent. Og vi tenkte at det her er et veldig klart budskap, men folk bare sånn, herregud, hva er det vi er blitt svin? <laughs> jeg har Tenkte jo, du var vi med? Åh oh ja, jeg har jo ar over det oh, hele. Så burde det egentlig vært, uh, ja. Vent da, skal vi få se. Siden vi er der, må vi se det. <laughs> Dette er da noe, fem minutter før jeg svimer av. Oh, på toalettet backstage på Rockfeller. <laughs> ja, vi synes det var helt fabelaktig. Vi synes det var veldig viktig politisk. Men svimte du da på grunn av blodtap, eller var mm. det? Ja, for jeg var ikke så veldig glad i blod. Nei. Nei. Måtte du sy mye og sånn? Og... Nei, jeg burde gjort det, men jeg gjorde ikke det. Du gjorde ikke det? Nei. Nei. Så du fikk sånne... Jeg har liksom... Ja, du får sånne ardanser, ja. for det vokser mellom, sånn. Må du ikke få ja. stramme det. Ja, ja. Det er veldig fint. Ja, ja, men det er jo en del av et levd liv. <laughs> ja, men du ser jo, altså, det var jo veldig mye sånn kropps... Um, både med body modification og sånn.